Nu kommer en genomgång om talpar. Vi har pratat om funktioner. Här har vi ett exempel på en funktion. Y är lika med 2x. Det finns olika sätt att beskriva hur en funktion ser ut. Ett sätt är att gen genom att rita upp en graf och det är det vi ska göra nu. Här har jag ritat upp ett koordinatsystem med en y-axel som jag har graderat där det är lika stort avstånd hela vägen och en x-axel där det är samma sak där, lika stor avstånd. För att kunna plotta den här funktionen, alltså för att kunna rita in den här grafen så måste jag först göra en tabell. Det gör jag genom att hitta på värden på x. Vad kan x anta för värden? Ja, ett exempel kan vara 1, 2 och 3. Jag får hitta på vad som helst, men jag rekommenderar att ni tar ganska låga tal. Och hur många som helst, men minst 3. Om jag sätter in 1 i den här funktionen, då säger jag så 2 gånger 1. Det är 2. Och 2... Då har vi 2 gånger 2, det är 4. Och 3, då har vi 2 gånger 3, det är 6. Så, nu ska jag plotta det här. När x är 1, då är y 2. Det är så där uppe. Då sätter jag en liten punkt där. När x är 2, då är y 4. När x är 3, då är i x. 6, förlåt. 6. Där. Så. Nu kan jag dra ett streck mellan de här. Och nu ser ni varför det är så viktigt att det måste vara minst tre värden. För om det bara var två, ja då vet jag ju inte riktigt hur den här ska gå. Men eftersom jag har tre värden så kan jag se hur linjen ska gå. Här har jag min graf. Ett annat exempel. Om vi byter till en annan funktion som ser ut så här. Hur blir det då? Jo, det är samma sak igen. Vi hittar på några värden som det här kan ha. Jag håller kvar min 1, 2, 3. När x är 1, då har vi 2 gånger 1. Det är 2 plus 1, det är 3. Här då. Då har vi 2, 2 gånger 2 är 4, plus 1, det är 5. 3 gånger 2 är 6, plus 1, det är 7. Och så plottar vi. Då har vi x är 1, och det är y 3. x är 2, då är y 5. Och x är 3. Då y7. Och så kan vi dra vår lilla graf här då. Så. Vad bra. Men jag har ju fortfarande inte svarat på vad talpar är. Talpar är de här. Den, det som beskriver vart den här punkten ska vara. Ungefär som när man spelar sänka skepp. Den har talparen 1, 3. Första är alltid x och den andra är alltid y. Det innebär att den här då är 2, 5, så. Och den är 3, 7. Så. Så talpar är alltså de punkterna som beskriver hur grafen går. På den här grafen så har vi då ändligt antal punkter. Men jag har bara valt ut tre av dem. Om vi nu jämför de här graferna. Om vi tittar här. Där så går vi, går vi genom den punkten som heter origo. Men här skär den genom 1. Hur kommer det sig? Ja, om man lägger den här åt sidan lite igen. Så tittar vi på den här. Kommer ni ihåg vilken annan funktion det var på den gamla? Jo, det var ju y2x. Men den här som jag ritat, alltså y 2x plus 1. Ettan är den där. Den här siffran tar alltså om var på y-axeln som grafen skär. Vad är tvåan då? Ja, om ni kollar här. 
hur mycket ökar y? För varje gång jag ökar x. Hur mycket ökar det här emellan? Jo, det ökar 2. Titta. Hela tiden så ökar det 2. Och det är den. Den är alltså lutningen på kurvan. Och den är var som x-axeln skär. Eller förlåt, y-axeln skärs.